手拉小手，挚爱伴你久。本节目由九九九感冒灵和小儿感冒药联合冠名播出。总决赛，为爱加冕。我们领先他们太多了。哇，这也差得太远了。第一轮来的时候就这两滴。对，再拿高一点吧。哦，已经燃起来了，火灭了。哇！我去拿，你在等我。完了。用手挖呀！啊！啊！我差点骂人了。来了，大哥来了，还是有机会的。啊！根本就没有啊！大哥砸得太快了，走，跑了，开跑了，这会儿他们有动力了，哇！哎，你们鼓掌！本季的终极挑战，我们全网招募来五对新的预备夫妻，在进行角逐。先说说近况吧，我们决定今年结婚。哦。啊啊啊！怎么了？他说：“哦哦哦！”接下来宣布一下赛制：第一轮划船八个，男女体重加在一起，体重越相近的，你就越可能成为对手。哇哦，这个音乐，这对于我们来说是噩梦音乐。没事，这次听得很轻松了，我已经。这也是由腾讯视频和四川卫视联合制作的《预备夫妻》竞技挑战真人秀《挚爱之战》，大手拉小手，挚爱伴你久。本节目由九九九感冒灵和小儿感冒药联合冠名播出。我是李爱，欢迎大家啊！我们马上要开始我们收官战的第一轮比拼，划船拔河。嗯嗯，说一下我们的规则哈，十二组预备夫妻，我们两两分组进行一对一的对决，每一组预备夫妻一艘皮划艇，哨声之后，向两个相反方向奋力前进，每一组先把自己方向浮标上的旗子拔掉，就算获胜。我们的分组呢，已经根据昨天晚上你们的称重已经进行好了。这轮比拼只有六组可以晋级，所以各位你们好好努力了，加油！加油！加油！加油！很激动，很开心，激动，激动，玩水又玩船，对，就觉得很有趣，因为跟我们其实之前的比赛相对来说还是比较偏有趣一些的，嗯，感觉应该比我们想象中的要简单一点点，毕竟我们是见过风浪的人，是的。有请第一组的预备夫妻：陈荣、董希慧、曾昭浩和张晶。加油加油！你们有商量什么这个对策吗？对策就是一二一哦，一二一，这样没有用，就是你拼命滑就行。<笑>我们还要一二一，<笑><笑>那我们也要。<笑>那如果说女孩子要翻船，会不会？我就第一时间跳下去。别。赢最重要，姐姐别管我。他刚刚说我救你，我救你，还得是，我救你。好吧，那你去救他，我不要。<笑>那我们马上就要出发了，你们来说说你们的出发宣言。来，手上，三二一，输了别哭。笑死了。我觉得很简单，我超级自信的，我觉得我们应该能赢。我们就是太长了一句话，今朝有酒今朝醉，划船从来都不累。对，我们、啊、他们他们有文化，我也觉得。<笑>来吧，各位，出发，加油！加油！啊，记得啊，要直臂，然后跟跟肩平坤。好。我们昨天晚上也学习研究了一下
这个划船怎么划，就是要核心的力量往回带，然后并且两个人相反交叉的这样。一，身体往前，二，一，二。他应该是懂得划的那个男生。把那个顺序顺便了就行了。好，我跟你相反就好了，我会看你。我喊一，你去做；我喊二，你去救啊。好的，嗯、我。哦，我是力量蛮女。你要就跟不住节奏，就自己划自己的。好，我尽量跟你。啊、哎呦！等一下，哥！等一下，哥！等一下，哥！等一下，哥！哎呀，我的天！哎呦，我真下水了。你在干什么？呃，扑着你了是吧？你全你不要扑，你全扑我脸上了。对不起、啊，对不起、啊，我都看不着了。他俩好像都不太会滑。你好像搞得你会滑一样的，还在下面缩起来了。你真搞笑。就这样，一二一二。哎，行了行了，你没得上啊，你不要一了你。哎，化什么妆呢？来，比赛准备开始。加油加油！加油！加油！一、二、一、二、一、二，加油！哎，势均力敌！一、二、一，加油！其实他那个桨插得很深，不会溅那么大水的，就是桨没插下去。这边节奏好，看吗？啊、乱了，那边乱掉了。啊、本来想着就是两个人同步的，真到赛场上过后是发现没有这么容易。注意节奏，你俩。啊、大家都各有各的，谁没管谁。加油！加油！啊、加油！加油！有点刺激。一、二、一、二、一、二，加油！就很明显的感觉到往后退了。啊，不是！啊、往后退了就开始慌了。啊！啊哎，小心小心！啊！就是我着急了，我就用力一蹬，我但是我的腿太长了，蹬偏了。啊歪的方向歪的，一、二、一、二，旗子看旗子看旗子，一，我是领先的，但是我一直那个船头调不过来，就是我们往旗子的方向是偏的，一、二，方向不是一、二，加油，船头往这边偏，我就往右滑，那个船头就能往左摆。裤子掉了啊！太逗了，来说说感受，说说感受。我们用了一点小伎俩，我们一开始练的时候没用力气，<笑>现在开始爆发了，给我放大招是吧？<笑>因为他那个水泉泼我脸上了，我想我这么用力，肯定在前面一睁眼，怎么气离我那么远？我我感觉到他在后面，我<笑>也<笑>自己洗脑了，我是满女，我是满女，没有用啊！<笑>我一直在夸他。对对对，反加油的时候，我往后看，或者是听到是，哈、啊，他一直在用力，一直在用用全力了，就会很棒。因为我他是比较着急的，他带我走，但是我的体力我跟不上，尽全力就可以了。<笑>我们接下来要出战的是摇号一脚，梦之雪橇。耶，这手心手背都是肉，怎么办呀？<笑>其实我们从来没有正面交锋过，然后我们私底下关系又很好，咱们就是说打个榜样，比个一场好看的赛，好不好？但是呢，怎么说呢？我们俩好歹也是 top three， 啊啊,啊,啊,啊！但赢了 top three， 自然而然就成了 top two， 对吧？ A、top three， 赢了 top three 还是 top three， 不好意思。好、oh, 这样子，好、oh, 这样子是吧 ？OK。<笑>你们要是拿不了冠军，我们替你们拿。哎，我发现 ，still， 你去了。<笑>
彼此都了解，然后他为了这次瘦了很多，然后也做了有氧。在滑之前，我自己觉得这有可能是一场持久战。我们直接坐上去吧，你坐前面呗。看到前面有男生坐前面以后，他其实只要差不多滑两下就可以去拿到那个棋子了。所以我觉得这个事情好像爆发还是挺重要的。阿豪就坐在前面。李牧就坐在我前面，然后我能跟着他的步伐，然后跟着看着他的频率，看他怎么滑的，我能招猫画虎。不用试了吧？阿、啊、豪，别抱了，等一下抱两下没力了。阿<笑>豪、啊，保留体力。<笑>不要图快，我们要掌握一个节奏。然后，然后他还说要让我喊口号嘛，一二一二这样子。一二一二。他俩好整齐啊！对他俩有默契的。加油加油！完了，拉过来了。加油！一开始是僵持了一下，然后很快好像我就感觉在往后走了。别着急，别着急。啊啊啊啊！给我们试的时候，自信满满，觉得不用试了。但是后来好像其实我们没有真的去试一下，就是讲到底要插到多深。啊啊啊啊啊！内心的想法就是，哇，冲啊！冲啊！大力出奇迹啊！啊啊啊啊啊！哎呦，太死！啊好，慢一点啊！哎呀！你还敢跟我抢吗？慢一点。两两个场景，两个场景。一、二。一，二，哇！他们怎么敢赢的那么轻松啊？好，哇！哎，进步了没有？有。我觉得这次肯定比上次滑得好。没错，对，因为上一次我们是第一次接触这种皮划艇，但这一次明显感觉稳多了。鱼球怎么回事？怎么了？你刚刚，你刚刚怎么了？我一鸡皮都掉，全泼我脸上，这水。都没来得及爆发嘞。我说还没来得及爆发。来吧，好，说说你当时的哒哒哒哒的那个感觉。呃，怎么说呢？嗯，就干就完了，但是没有什么有，没有什么有效的东西。<笑>但是我觉得他这次一直爆发到最后还是很厉害的，爆发持久了，肯定进步了。对对对，嗯，咱们在这折了，又在这站起来了。好，好，走下去。好，挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。我觉得不能说我们配合的不好，他要爆发的时候，其实我也没有办法跟他爆发，我也只能就是按照我自己的速度尽力的去滑，只能说按照自己的力量去去努力比赛而已。好，我们马上呢就要有请李志豪、孙秀、黄丽、蒋佩，说一下你们的出战宣言。我们一定会尽力而为的。尽力。非常有底气。不是你赢、啊，就是我赢。好好好。哈哈哈哈哈！可以可以。我们多少有点搞笑了。你我喊一二，只是喊一个速度，一就是要滑，开始。好。试试看，一、二、一。二，用腹部发力，宝宝，用你的抓把，哦哦,哦，我好像感受到了。我们在上去前还看了一下那个，然后我们制定了一个战术，叫一起一二一二，就是他往左边滑，我往右边滑。三二一走，一，二，一，二，一，二，感觉我们稳操胜券了。他们要，他们要转，他们要，他们要走了。
当当当当当当。这俩咋放弃了？他们两个怎么不滑了？我希望把精力留在正式比赛上，就不要在赛前无谓的浪费体力了。加油，黄丽！加油！加油！加油！加油！哇！比赛马上开始。二一，二。加油！加油！加油！加油！一、二、一、二、一、二、一、二。黄丽全都是有效划船，对，他们那边划的。你看，都在一起。一、二、一、二。加油！加油！哇！一、二、一、二、一、二、一、二。二，突然我感觉好猛，就突然一下发力把我们拉到后面。一，二，一，二，一，黄丽加油！黄丽加油！当时注意力全在比赛上，我希望能够赢。一，二，一，二，一，厉害呀、啊！哇，刚刚原来是隐藏实力，可以黄丽，黄丽，还有三米。两米，快了快了，加油！哎，落水了，小心！两倍，厉害！我觉得他有可能会输，因为他们在试滑的过程中一直都是被拖走。对，没想到真正笑声一吹。直接激发了黄丽的斗志，咔咔一顿滑，不会是老选手啊。其实刚开始真没觉得黄丽能赢，对我觉得就是给了一个反转，我觉得这是黄丽的策略。没想到是一边倒，对，尽力了，可以了，可以了，我、哦、没事吧？一直往后退啊。我想过我们会会输嘛，但是没想到会直线的输，直线的后退，输的那么快。你不一定能赢黄丽了，我现在觉得。黄丽奖牌晋级，说说你们的这个感受吧。找那个平衡感，后来我感觉开始滑，他突然一下子有有一下很猛，突然一下子的有有一下子，突然一下就飞过去了。所以你那当时那个信心就一下就崩溃了，被击溃了，被击溃了就。技巧没用好，我们都是浮于表面这样滑滑滑。已经算是比较满意了。你是会滑吗？我不是会滑，我也不知道，就是反正我努力做了，就这样子。我没想到他赢得挺轻松的，就是很快。我也有点惊讶，讲道理，可能自己的潜力还是挺大的。我们有请袁熙、柳明、高峰、赵婷。之前正赛的时候，我最遗憾的就是没参加到那个划船的部分，对。其实，在我们出发之前那天晚上，他就开始发烧，三十八度多。今天早上起来还是发烧，然后他也说他很想试试看。因为我以前划过船什么的、嗯，所以我觉得也许还可以跟他拼一拼。当时他们前三个去划艇，我们就特别羡慕。我,我说为什么我们要翻板子，人家要划艇，然后这是我们变成一个小遗憾。对，我觉得就是有一第一比赛第二。很强的，你看他插那么深，水往下插的深一点，会有一种向后推的感觉啊。但是这个技巧呢，需要力量啊，力量又是我们的优势。一
他来打桨了，我们俩桨一直打在一起，然后我也不知道你换边，我想说你换边，我还在这边，我就要跟着你一起换，然后那个时候就打在一起了。也有一个原因是因为我是跪着的，所以我比较靠前。能够吗？偏一点，对，你不要老顶着他游，对。很想说跟他们较量一下，因为最后一次机会了。加油，加油，加油！就是比赛嘛，就是我总归也想赢的。拉回来了，拉回来了，拉回来了，加油！嗯、拔旗子能拔吗？嗯、再往前，再往前，再前，先游、嗯，不要再往左了，不要再往左，往右，对，知道，就这边，就这边，嗯、就这边。高峰能伸手呀？不好拿，不好拿，拿不到，拿不到。嗯、对，往前，往前、嗯嗯。往左，往右，对，知道，就这边，就这边，嗯、就这边。挺感谢他这两个月带我一直去健身房去训练的。前我可能会，哎，老公，我胳膊酸啊，这儿疼那儿疼。嗯，我这两个月的训练是有看到成效的，所以得感谢高老师的指导。我觉得说，我今天已经花了百分之一百的努力了，嗯，但是直立在那边，确实没有赢过高峰嘛。这次比赛我们更多的像是朋友的一个重聚，很开心。对。好，我们下一组要出战的就是郭子豪、邓卓英、陈真、吴超。我之前说我女朋友不喜欢游泳，我一定要赢，因为我女朋友不喜欢游泳。但是其实呢，她喜欢划船的。<笑><笑>因为我划船要很快，要离开那个水啊！<笑>等一下，我给他们试一下我们的退背感。好，好、啊，我也想试试。就直接开大就可以了。嗯嗯。不争馒头争口气，输给健美冠军不生气。押韵了，押韵了，这回。哇！我鼓励水性。哎呀妈，这么多台了！这么专业。我们要不要跟着？你用点力啊！你倒是用点力啊！没事，我们家女的做做主。啊，我们家也是啊。哈哈。OK OK。好，因为我们做了功课。是，就看怎么划船的。然后他们说，后面的才是发挥最大的作用。坐在后面控制比较好一点。嗯。我们怎么过去啊？一使劲。你倒是喊口号啊！一、二、一。因为我们对这个没有经验嘛，就是各种去跟人家吸取经验去学。问问人家经验。成功的经验，男生女生都是同时的。越慌的时候，反而其实他们就是越要插的深。要是不能跟他们耗着了，你必须得快速解决战斗。哦，只要是插的不深的，他们就飘了。就其实那样不用太快了，两人同频的话都会滑很快。明白了，就觉得好像挺简单的。Emma， 自己好，加油！耶！陈真，加油！插进去，一，加油，加油，加油，势均力敌，加油，一，二，一，看他们慢慢就很稳，他这样很耗体力，他们，一，一，我们因为看不见对手，一开始不会用到我们全部的力，有机会的我们就慢慢再加，一，一
，快点！哎，哇哇哇哇哇！过去了，过去了，过去！快点！哎，打灯的。我有余光，我能看到那个浮标，就是已经这样子了。快点！快快，盖章，盖章！我就知道我们被他们拖着走了嘛，然后我就很慌。插进去，一。别慌，稳一点，稳一点。别，这样子好。哪里？哪里？停下。OK， OK， 呃，插进去，护照插进去。加油，加油，加油。二一二。结果还是到了场上的时候很慌，一开始还好，嗯，对，后来就是节奏打乱过后就，呃，乱乱了，对，耶哎呀，好甜呀！你们也来一个，别输了，来一个，我来了来了，哇，哇，回来了，哇，没有没有没有。输了好像不怎么丢人吧？都输了什么感觉？我怕我赢了，对他就是有点心里过不去啊。<笑>所以你为了让他心里过得去，故意输的是吧？不是。<笑><笑>一开始就是对自己有点过度自信了，还是是力量差距太悬殊了，回去多健健身。<笑>好，各位。接下来大家都非常期待的双胞胎对决了。哦，弟弟加油，哥哥加油！领导已经下达指示了，只能赢不能输。今天就让你们怎么来的怎么回去。接下来的路我们替你们走下去了。哎呦，可以可以，由他们来帮我们走。我看那就没这个必要了吧。我们两个人为什么只要在右？你看，是不是因为我前面力量大，所以？不是，你前面力量没比我大多少，好吗？那为什么我们老往这边走啊？哥哥有点不太会。走。哟。走。啊，不好了，不好了，休息。世华的时候虽然还是有信心，但有还是觉得我们的实力其实是五五开的。嗯，因为泽姐跟我哥的这个运动能力都很强，而且我们之前滑的那个自己滑，自己滑。嗯，但这次有人对抗嘛，就是不知道会不会方向偏呀、啊，或者是有什么不一样。对。他们很稳定，左身右，在划船的过程中呢，每一次划船我们都要一定要有效划船，一定要深，所以我特意控制了频率，就一定得要划深，频率快一点，右不用，左，走，我跟着你，嗯，嗯，他完全是用胳膊的划的，我会差深一点。之前是说过很多坐的位置呀、口号呀，还有插桨的这个深度，但是其实实际操作的时候跟计划的还还是差的挺远，怎么说呢？想使劲儿，然后又使不上劲儿的那种。左，右，左，右，加油，小雨！左，右，左，加油，左。右加油，左加油，左 come on， 右。我当时就只是盯着水面，然后看我的桨有没有插进去。右，右。我再一抬头的时候，就发现旗子就已经在我的左边了。我就哦，我们居然领先了这么多。左，右，加油，右，左，右，左，右，拿旗子，翟宇，右。
Oh no. <laughs>把这个自己哥哥给PK掉了是什么感觉接下来路只能我们自己走了哥哥在一路一度都已经崩溃了我看你就感觉我贼使劲然后还在不停的被他被他拽然后就很生气接下来我们撇开你们女朋友的或太太
，来来来来来来来，两位来来来。啊，大家好，我是许昕。大家好，我是姚烨。终于能够同台竞技了，哎呦，因为之前看他们有时候也想参与在一起，觉得有意思，想感受一下，对，充满斗志的感觉。嗯、那姚燕呢？我今天问他，我说。你行不行？能不能站上来？他他他上来说，我不行，谁行？但是啊，停了两秒，好像也不一定。他说，大魔王出场，那他们俩的表现就将会是我们这场比赛的一个基准线。基准线，来宣布一下我们爱的答案的比赛规则。这是我们的比赛场地，一边是抽题区，一边是答题区。比赛开始之前，你们需要男女分开，分别填写一份问卷，上面有三十道题目。填完以后呢，从箱子里抽取题目，依次通过障碍。到答题区让另一半回答，回答正确得一分。先是男生抽题，女生作答，限时六分钟；然后女生抽题，男生作答，也是六分钟。我们最后的成绩呢，就是男女答对题目的总数。许昕跟姚燕先上场比赛，他们的成绩就是基准线。比他们的成绩好的，直接晋级到最后的总决赛；比他们成绩差的，就要去到第三轮，接受张立鹏跟龚运兰大哥大嫂的挑战。不需要速度是吧？明白了吗？不需要，就默契度。其实，好了，现在呢，我们就要请你们分开了。这位，这位，这位 ，See you soon。祝你成功，<笑>第一反应就行了，也不说第一反应吧，就是不要想太太转弯，太多转弯了。那万一错了怎么办？没事，没关系，错了我们错了我们去去 PK 大哥大哥大嫂，对了我们直接休息。有信心，再为我保佑。加油啊，诺啊，加油啊，你的脑子要用起来哦。诺啊，加油啊。我问题啊。就喜欢的颜色，颜色，我操，怎么样？姚姐有信心吗？当然啊，<笑>在一起时间长了，我就除了名字，我感觉他其他都打不对。下线。啊，博后二十三题，我怎么觉得你好好思考一下，以我对你的了解。<笑>要想清楚再写，要不就空着吧。可以写没有吧？对，也可以。我告诉你，情商高的是写没有的。我写没有。五，我写没有。好的，各位，我们比赛马上开始。我们先有请的是许昕、姚燕夫妇，给我们带来这一场晋级赛的我们的晋级标准。加油，大哥！别答对位太多哦！别答对位太多，啊、别别跑太快！加油加油，新哥加油！比赛马上开始了。哦，不着急，不着急，新哥小心小心，慢一点，别着急，慢慢跑。有点变速跑的那个劲儿哈！哎，慢点，慢点！第十七题，我送你的第一个礼物是什么？项链。对。哦。第一个礼物，加油，加油，新哥，加油！已经很厉害了，我觉得已经很厉害了。一踢就对了，太强了，太棒，太强了，注意安全，安全第一。不安全，不安全，不安全！小心，小心，小心！小心小心慢一点，慢一点，慢一点！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！慢一点，慢一点！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！哎呦！哎呦！第十五题，我休息的时候喜欢做的事儿。下棋、啊。哇！完了！太厉害了吧！太牛了！完了，这谁能超过？对呀。这样的话，我们没法玩了啊。第二十二题，我最想去的旅游目的地，南极。耶、yeah! ，这怎么办啊？我最大的缺点，缺点，盲目自信吧。准确。啊，也对了，对了，这都对了，对了真的该慢一点了。
。十二弟，家人对我的称呼。你妈叫你醒醒，我妈叫你新哥。又对了。耶！我的妈，要不然用他们的标准减半吧，做。对呀、啊，不考虑现实因素，我最想从事的工作。老板呀、啊。过了，二十四，我不开心的喜欢，是我喜欢做什么？喜欢不不说话、啊，哇，金哥加油！哇，我最喜欢的一首歌第四题，李湘，李湘，李湘，李湘，李湘，李湘，到了，太厉害了，几到了？八到了吗？看，八到了。啊！哎，耶耶耶耶耶！真厉害！妈呀，你都跑成这样，我得跑成啥样啊？不给你拉拉分吗？耶、yeah! ！哎呦！哎呦！哎呦！好了好了，差不多行了，快快，差不多行了，差不多行，差不多行，过去吧。哎呦天哪，我可跑不动！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎哎哎哎哎哎哎哎哎！对，慢一点。哎呦，你腿长。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。哎哎，重新来一个。哎呦。腿太长了吧，这个呼吸影响我发挥。慢一点。第二十五题，如果我中了巨额彩票，我首先会做什么？买房子。哎呦我天哪！哎呦，跑不起来，我已经喘气了。哎，走走路就行了。走路没事。走路走路没关系。答对了吗？肯定答对。哎呦，我的老娘呀！这谁放的轮胎啊？哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦<笑>我碰不到了，加油！跨注意点跨啊！第二十四题，我开不开心的时候会做什么？逛街、购物，其中之一肯定有。不开心的时候，不开心的时候，错了。不开心的时候，哎呦，哎呀，新哥，完了完了完了完了！啊，回去吧回去吧，回去吧，白跑！你这个人，完了完了完了完了！我回答的是最优的答题啊！不开心的时候让你购物，对，有道理。这也不对。十四，不考虑现实因素，我最想从事的工作是什么？设计，还设计师，还是？哎呦，谢谢你，快点啊！要我老命了！哎呀，十二体家人对我的称呼，有意。谢谢。跑不动了呀！最后一个，最后一个啊！明天购物，明天购物。<笑>他们肯定答不上来。哎，所以没有白白准备啊、哦！哎呦我天，再来一个就行了啊！哎呀，这谁出的这个题呀、啊？十九，我最大的缺点啊，没有缺点，有缺点，有缺点，爱着急。十二道题啊，累死啊！多少啊？十二，才十二啊？才十二，才十二，求求你了，放一点人过去吧，放不了了。非常惊讶，就想过他们会很强，但没想到这么强。对，太多了，他们对的，这标准拔那么高，这够不着，这这这上限都是。但还是女生更了解男生，对不对？<笑>
，是的，对你有一题错了。哎，他那道题是什么题错的？呃，不开心的时候干嘛？睡觉。睡觉啊。结、啊、结果你就错了。我站在太站在这个男生或者高情商回答的角度了。哎哎呀，你这都要为自己挽尊一下呀！接下来看你们的了，我们要看看有多少队能够直接晋级到最后一轮。我们按照体重的顺序，我们分成两组，每一组三队一起比。别怕，我会帮你赢。<笑>放轻松。成 ，OK。没事，全世界就了解我的人是你。我知道哦，这哪是什么比赛宣言？这是撒狗粮吗？这是，来吧，各位。啊，快跑！你别跑！我我我我！喂，小心小心小心小心小心！我以为轮胎是是一种很重很实的，然后结果就是一踩上去就空了。哇哇！这刘翔啊！我最想去嘅旅游目的地。啊，冰岛。嗯。啊，我最喜欢的电影。星际穿越。哎呦！摔了之后，后面那个栏杆也跳不起来了，整个节奏乱乱乱，恶性循环。哎哎！不要踩那个轮胎，沿着踩到。脚踩到轮胎。呃，十四，不考虑现实因素，我最想从事的工作。没打。什么？为什么不打？<笑>我最唔可以接受异性，边个缺点？你呃，说谎。异性说超口。啊啊，不是啊，异性异性。我的 MBTI。ENFJ。我对你常使用的称呼，臭臭，对，啊，这不可以这样，二人二，还还在那儿呢，<笑>约会呢，啊，有有男性朋友讲大话，回去，啊啊，我知道，亲热亲热，回去吧，怎么还聊上天了？啊、讲回去吧。啊，知道，可以可以，有机会啊，已经累了，过了吗？可以，加油加油加油加油加油加油！哦，太难了，你把呼吸喘匀啊，别到时候后面没有力气。哎呀，嘿嘿，哎，顺拐。之四，我不开心的时候会干什么？玩手机。对。不，你干嘛？你会干嘛？运动。对。二十，我最大的优点。稳，情绪稳定，对，会跳舞好，节奏感好，唱歌好。要不再来，换一个吧。十九，我最大的缺点是什么？缺点，呃，脾，呃，脾气很凶。对。我最喜欢的卡通。卡通 ，One Piece。呼吸，呼吸，呼吸，呼吸。十，十行。我的 MBTI 类型。啊、uh, ，ENFJ。哟。我喜欢的运动。啊、uh, ，健身。好快，这边。又对了，可以啊。太牛了。二十九，我给你的微信备注是什么？讲讲宝贝，讲讲宝宝。臭臭宝宝。八百八百年都没有用过用过微信了，天天都在一起，都忘记。睡觉，我最害怕的动物。老鼠、虫子，呃，的蛇，呃，的的的狗，什么东西？二三。我最不能接受异性哪个缺点？我真是服了。<笑>我最喜欢的城市，上海。学生时期我最擅长的科目，语文
？我最喜欢的地方啊，冰岛。我最喜欢的运动，健身。对，慢一点啊、哦。二十岁我不开心的时候会做什么？打游戏。对。都跟谁谁跟个冰封？数学吗？数学。数学。我想要的婚礼形式。草坪婚礼。对。加油加油加油！子豪还有子，可以再冲道具。我最想要的婚礼。就是婚礼。哇、哦。看问题，看问题。二十五，如果我中了巨额彩票，我会做什么？买车，买房，的结婚，购物、啊，存起来，回去吧。啊啊！太好可惜，好可惜，好可惜。几多？多少？好。九题啊！哦，我跑快啊，跑太快，厉害！哇，啥意思？这已经很好了。哎呀，几个呀？你那个是啥呀？聪明。哈哈哈哈哈！你自己几斤几两？你不知道？你干嘛一开始踩那个轮太严了，还摔一跤，吓死人了！注意安全的。我我以为他那个可以跳的。怎么可能？肯定是要把脚踩到洞洞里呀、啊。你还第一轮、第二轮都那样踩你？我咋三个？就是买钻戒。我觉得其实有蛮多都蛮简单的。对，是的，但是我们运气特别差。我有只有三个问题没有写，就该是什么样的运气？拿题，你拿题。啊啊、他没拿题，加油加油，安博尔！哎呀，别着急，我,我慢慢慢点慢点，你压力很小的，三题就可以。好，三十题我，我哋第一次见面着咩衫？你着咩衫？第一次见面，来序号，二十三，我最不能接受哪个异性哪个缺点？扣对，慢点慢点慢点，放松放松。二十九，我给你的微信备注是什么？呃，不是吧，大哥？嗯、呃，说呀，随便说。天使？怎么可能呢？嗯、呃，放松啊，放松、啊。下一个吧。黑色款。啊，黑黑色款，黑色黑啊，黑色款。啊，黑色裙咯，啊，黑黑色大裙，大褛，黑色连身裙，低调低调低调低调。哎呦，如果中彩票你会做什么？庆祝，买房、买车、买首饰、买衣服。不是，不对，全都不对。你一点也不了解。给爸妈。不。三对，三对。投资。不对，你脑子里都是投资。买衣服、买房、买车，给朋友一块花，吃饭。吃，中彩票庆祝，发朋友圈，打电话，欢迎欢迎。啊，左小浩，给他一个飞腿。十九，我最大的缺点是。启动。我最喜欢的城市。三亚。我送你第一个礼物是吧？花花花。加油！对了，再来一道，再来一道，再来一道，再来一道，再来一道！加油！加油！八题，我最喜欢的运动。呃，比亚迪。啊！再来一道！可以，可以，加油！好厉害，好厉害！可以了，可以了，加油！这逃脱了这个大哥大嫂的魔爪了，看看。掌声响起来。最想去的目旅游目的地。日本。嗯。十五，我休息的时候最喜欢做的事。逛淘宝。不对。买衣服。不对。买买东西。不对。逛街。不对。多说几个呀，疯狂的说。嗯
，吃东西。Yes。我不开心的时候会做什么？我这真的很玄妙。我写的是玩手机，我、哦、有可能泡温泉。我希望他能猜出来。算了，下一个吧。这答不出来就没有能答得出来了。加油加油加油！还有体力的话，跑一跑。加油，小可爱！加油哦！三十。我们第一次见面穿的衣服。你穿的是黄色的长裙。对。我最想去的旅游目的地，冰岛。啊！加油站！加油站！加油！加油！十七，我送你的第一个礼物是什么？呃，电动牙刷。对。我最大的缺点。急，没耐心，脾气大。呃呃呃，拖他。呃，最大的缺点是，紧张、慌张、尴尬、害怕、纠结。虽然你说的全对，但是你跟我写那么多。你的缺点，话痨。你的缺点，呃，嘴平。呃，爱跟人袒露心事不是。哎，呃，你的缺点，你的缺点。别说了，全部给我说。你的缺点，你的缺点，你的缺点，你的缺点，你的缺点，聪明。行了，不给你耗了。张金算了吧，张金，他把我所有的缺点说了一遍，我写的是没有缺点。气死我了，气死我，气死我。缺点说了一遍。加油，加油，加油，加油！他写的，他写的是什么呀？来，我是没有缺点，谢谢。哎呀，没有缺点，没有缺点。<笑>我我按照他会想我那么去写的，写了一个没有缺点，我就是没有缺点嘛。<笑>然后然后他一二三四列了一大堆，把我的缺点全说了一遍，就是没说没有缺点，然后就没对上呗，然后就给我气的，然后还让所有人都知道我缺点。缺点<笑>算了算了，没事没事。哎。不要跟大哥大小打，啊，是不是？喝口水。更加确定他很了解我，嗯，比我侄子、比我爸、比我妈更了解我。嗯，我们之后还在对其他答案，然后就叫啊，都一样，就都都对得上这样子。来吧，来吧，来吧！剩下的三组，哇塞，我好紧张啊！来，来，高峰，你要答不出来五道题，你自己看着办。不要对我要求太高啊，太过分了。我会尽全力跑的。我不喜欢这个答案，你别那么强势、啊。<笑>我争取多跑两趟。你要跑快点就行了。大哥，我来喽。加油加油加油加油！别着急啊，雅！加油加油加油加油！哇哇哇哇哇哇，还是可以的。慢点慢点！哦，哎呦我天哪！哎呦，哎呦，哎呦，高、哎、峰、哎哎、好厉害！哇！哇，好帅！哎呀，哎呀，哎呀，还挺轻盈啊！哎呀，我最喜欢的明星那个杨幂。OK， 走，快跑！十三，我对你最常使用的称呼是“高高小漂亮”啊？不对，他说“高高小漂亮”，你对我经常使用的称呼？对呀、啊，高高小漂亮。弄写反了，你算了，重来吧。你在干嘛？我最不能接受异性哪个缺点？呃，异性的哪个缺点？太暴露？呃，喝酒？呃，不诚实？呃
不能接受异性哪个缺点？异性的哪个缺点？背叛、劈腿。嗯，异性的哪个缺点？算了算了，下个题。我写的没有。追记者，不是。最喜欢的电影，对。最喜欢的电影，我的 B T M 类型。爱人，对。我休息的时候最喜欢做的事，玩游戏。对。最喜欢的电影，回去吧。最喜欢的电影，新世界啊。哦，那啊，好玩。<笑>哦，没对，这道题。不考虑的现实因素，我最想工作的是，呃，旅游。冲山。家人对我的称呼，大壮。走。二十五，如果我中了巨额彩票，我会先做什么？买东西，买房子，呃，出去玩。呃，打球、出去比赛，不是吗？我都知道了。买装备、办比赛，没，我一点就一个都没猜对。哎呀，我写太，我写了两个，但是说只算前面那个，所以。那你回去吧。我回去吧，我写的是“板网”两个字，我想留。板网，这怎么猜的对？你板网是什么意思啊，哥？我对他的了解的话，我觉得我答题还挺有信心的，没想到啊。咱就是说答不出来，他给我增加难度。中了彩票之后，最想干的事情是什么？板网，<笑>俩字儿，一个名词。你看，买房子它是一件事儿，板网它是一个体育项目，它咋了？你得要说出它咋了。你买了彩票以后就板网，通吗？啊我最大的优点是什么？呃，努力上进，然后诚实善良，<笑>最大的优点。完了，我又写错了。<笑>那我觉得这真是你答题的问题啊。呃，对我好，偏爱我，爱我，有吗？<笑>你跑步吧。不是很喜欢我打球吗？<笑>这是你的优点吗？这是你的优点吗？好气。<笑>哎，确实，会打球，这叫优点。我真是没想到，是是个人应该也答不出来吧？其实当时我内心是最好不要抽到这道题。<笑>我最喜欢的一首歌啊，林俊杰的啊，出国。歌名，一首歌啊。我最喜欢的一首歌。游泳。你最喜欢的一首歌。不知道。对。Serious。一直没说对，我就觉得嗯。你最喜欢的一首歌。简单。对。因为我们俩很早之前谈恋爱的时候，他就觉得有周杰伦有首歌叫《简单爱》嘛，然后他就觉得那首歌里面描述的就很像我们俩的一种状态。嗯。不要凶啊你、啊。说了三次吧。转头的那一刻，感觉哇，真的是。什么题？我,我最喜欢的卡通动漫形象是什么？皮卡丘啊，正确。哎呀，我是服了。你就答点正常的题不行吗？你这怎么剑走偏锋啊？哎，气死我了。学生时期我最擅长的科目，语文、写字、书法。最喜欢城市，上海。生气了，气死了！他是生气了吗？他是生气了，我真的气死了！他居然没写，我我是被他蠢哭了。对啊，我最喜欢我身体的哪个？我最满意自己哪个部位？身体。胸肌、腹肌。你你还能喜欢你哪里呀、啊？腿啊。你喜欢你腿，你有病啊！<笑>
，完了完了，吵起来了，这俩吵起来，女生都崩溃了。我最喜欢的运动，健身。哦，哦，我给你的微信备注是什么？最亲爱的老婆。对的对的对的。我学习的是喜欢做的事儿。呃，看书。对。Yes。雷缩，浓缩。家人对我的称呼。二宝。我最喜欢的卡通动漫，《火影忍者》。不能接受异性哪个缺点？呃，玩手机。对。Yes。我最喜欢的城市，成都。Yes。好。啊。你自己说。你是不是吃了没文化的亏？这些问题虽然是开放式的题目，但其实它都是有通用答案的。你连环套，你怎么随便蒙几个，说不定也能中。巴特，这位审题答题，我觉得都有点问题。对吧？该休息。加油了，该你了。我回家给你上语文课，我给你讲。来来来，抱一下，辛苦了。累坏了哈。不累啊啊。别着急，我最害怕的动物。蛇。慢点。好多好多，我的 MBTI 类型是 E，E 人。慢点。我们第一次见面，我穿的衣服。家居服。慢点。学生时期我最擅长的科目是。跳舞啊。英语。对。我最喜欢的卡通动漫二次元形象，皮卡丘。正确。还有五条大冰鞋，要快一点，要快一点，跑快一点。我最喜欢的城市，上海。对。对。我给你的微信备注是什么？张博后。正确。我最喜欢的电影是。电影。小红花。不是。原来真的会生气的，<笑>原来是真的会生气的。啥？深渊人，这不是我写的吗？哎呀，注意安全！我最喜欢的运动，游泳。爸啊，送你的第一个礼物是。音响。我想要的婚礼形式。中式婚礼。旅行婚礼，草坪婚礼，继续猜，换欧洲婚礼。走了，走了。我最不能接受异性哪个缺点？强迫症，没责任，没责任心。走。我不开心的时候会做什么？说话、吃糖、睡觉。不对。不讲话。家人对我十二，家人对我。不理我。继续继续。我不开心的时候会做什么？了解的。必须得。应该写一下。二十六。现在。我跑过来的时候，他要答题的时候，他答没答对的时候，我想我要再跑一遍的时候，确实我的心情也会有受到一点点嗯波动。哪只是一点啊？就是也会有点生气吧。嗯，是生气。真的，真的，真的。哎，但这个气也是很快就没了。对对对,对，跑过来时就消掉了，但是回转头的那一瞬间，真的有点气，就想怎么会猜不对？我学生时期我最擅长的科目，数学。十一个了啊！播音主持。快点，再答对一个。语文。所有科目猜，地理、物理、化学，<笑>快一点。英语，小<笑>皮也快猜。数理化，体育。对。<笑>离谱，你太离谱了。<笑>我想要的婚礼形式，海边婚礼。对，家人对我的称呼，婷婷，完美。
我总是能猜对他的。<笑>快一点啊，最后一道了，一定要快一点啊！行啊，高峰够了解的，高峰他是运气好赶上了。现在十一了，如果中了巨额彩票，我首先会做什么？还清外债。快快跑走。Yes。对了吗？呀、yeah, ，对了，我最想去的旅行目的地，欧洲、西班牙、日本、韩国、瑞士，不走，哪里？我最大的优点是，气死我了！是啥？怪我，我拉垮了，我的题太难了。行行，也算十二题。啊！万万没想到，我们整个比赛的过程当中，他答对六个，我答对六个，默契度比之前，那真的高的不是一零半点好的，我们这一轮的爱的答案的比拼结果已经出来了，子豪卓英十五道题，哇，成功晋级到最后一轮，要遇到大哥大嫂。高峰赵婷，十二道题，眼睛如恭喜恭喜恭喜！青哥给面子，正好对十二道，所以你知道我刚刚那道题为什么我故意答错了吗？<笑>我要保一个，因为青哥最喜欢你。强的男人，懂了吧？<笑>懂懂懂。明天早上，你们将要接受大哥大嫂，也就是张立鹏跟龚运兰的挑战了。但是呢，通过刚才的比赛呢，我发现他们中间会有很多的争吵了。我看到了很多八卦，啊、有很多的火药味、啊，太有意思了。所以今天晚上呢，我们要举行一个盛大的派对。哦、所以各位，我们回去好好准备一下，把比赛留到明天吧。今天晚上嗨起来！哦哦孩子不感冒，妈妈没烦恼。本节目由儿童专用的九九九小儿感冒药冠名播出。